，要爱就表白，烂桃花别摘。你穿平底鞋也不输姿态，少女心的青睐未必虚荣心作怪。哪个假面让你期待？爱爱一个心跳也别浪费一个恋爱，一句情话也能绽放一片花海。不怕多被动的女孩，害羞还是避开。等我把刀垒好领带。我们是不是走错了呀？是吗？对呀，丁小姐。走错了。对对对对对。不会吧？你是不是去了另外的一家咖啡厅啊？不是说，这家的咖啡厅的咖啡好好喝吗？啊，亲爱的杨先生。<笑>杨先生，你很久就到了，是不是？是啊。您到了多久呀？蛮蛮久的。是吗？这身衣服好漂亮啊，好帅啊！你每天都穿成这样吗？还是特地为我穿的？我。投其所好吗？是吗？对呀、啊，听说丁小姐喜欢我们这。哎呦，这个头发好漂亮啊！<笑>哎呀，像钢针一样的硬啊！这是抹的什么？发蜡、发泥，还是螺丝？哟<笑>，还有眼镜呢！哎呦，我看看看看看，好有学问啊！有平光的。丁小姐，杨先生刚从国外回来，是不是？嗯。你你喜欢我，我可以去国外，我我再回来吗？哎，你跟我一个朋友长得特别像，我那个朋友叫林芒芒，人特别不靠谱。大毛，其实我我我我现在我今天想表达的意思就是，哎，你不是杨先生吗？你怎么知道我的小名叫大猫呢？我的意思就是，其实有意思吗？好玩吗？没玩。开心吗？我的意思是我我你是不是吃饱了撑的呀？我没玩，你别急啊！我是想让你让你知道我，我我我我能变成你想想想要的那种男男男的。我想要贝克汉姆一样的，你能变吗？你就穿成贝克汉姆，你心里面是林莽莽，有意思没意思呀？你不会告诉我一会儿我还要相亲对象还是你吧？还有，赵姐和和王阿姨就说就两个呀，怎么还有一个？一天晚上装，少给我装，装别一会儿我打过去了。我真不知道，我就知道两个。喂，哎，朱先生，哎，我是丁大毛。啊，你快到了，我也快到了，我在路上被一个疯子绊了一跤，对我马上就到，没事没事没事。大毛，谢天谢地，林莽莽，就这一回哈、啊。万一碰着骗子怎么办啊？这社会这么乱，现在，我是，我不都为你考虑吗？真的，你你太忙到了，一天。不好意思，杨先生，经理帮我买单。你约会三个，你说你你不嫌累啊？好多了吧？现在这姑娘可真够厉害的，大庭广众之下就敢对你大喊大叫的，嘴里还不干不净。要是关上门来，你还不得给她跪着？
你们刚才都看到了，他那就是一时着急，平时不这样，平时好着呢。再说了，毕竟我们俩都处这么长时间了，您说您突然对他这样，哪个姑娘受得了？我对他一直就是这个态度，是他自己没有眼力见怪谁呀、啊？打小我就不喜欢这丫头，跟个狐狸似的。您您这怎么说话呢？您这当场味儿的，您这是？我觉得您对人家有偏见。我就觉得人家挺好的，挺好的，一个女孩子家，不知道自重，娶这样的女人进家门，岂不是败坏咱们家的门风？阿姨，哦，方医生，我我给你介绍一下，这是我儿子大江，在一家贸易公司当总经理。你们都是年轻人，以后可以多交往交往。这是方医生，给你奶奶看病的，给我们帮了不少忙、哦哦。你好，徐江，那个最近时间给您添麻烦了啊。你好，嗯、呃，奶奶现在情况比较稳定了，那你们先在这坐一会儿，我去看一下。哎，谢谢谢谢谢谢啊，方医生，辛苦你了。嗯、这方医生，又端庄又大方，年纪轻轻就是主任医师了。社会资源还丰富，娶媳妇儿就得娶这样的。我就佩服有理想的女孩子，我觉得能想出一个好广告创意的人，都特别的了不起。谢谢。看得出丁小姐将来一定是一位很有才华、有头脑、有创意的广告人才。没有没有，我只是特别喜欢做这个，总觉得不是有一句话吗？叫得把时间浪费在自己最喜欢做的事情上。真的呀，是，我因为朋友的想法跟你完全一致，他也是那种不被世俗压力，勇于追求理想的人。我觉得你们两位要是在一起聊聊的话，肯定特有共同语言。而且他这个人呢、啊，嗯，特温柔，特善良，特专一，还特有男人味儿。你什么意思？嗯，我的意思是，恋爱结婚这种事儿吧。我觉得应该找一个最适合自己的人。啊，虽然我对丁小姐很欣赏，很喜欢，但我觉得我那位朋友比我更适合你，所以呢，我愿意成人之美。你那位朋友是不是姓林啊？啊，你你怎么知道的？是林妈妈吧？啊，你们认识啊？我们是发小。哎，他给你多少钱？今天让你来？没给我钱，没给我钱，这么抠啊！我就是过来帮一个朋友的朋友的忙，合着您还不认识他？不认识，不认识。那行，那我不多说了。林妈妈呢，精神分裂，咱不聊他。来，吃饭。还是这样，瞧把我给吓的。嗨，被我喂了半天吃。那，呃，您慢慢吃，您先吃，我去趟洗手间。哎，您别买单哈，我来。啊、哦，林妈妈没叫我买单，没叫我买单。宝贝儿。那个花先给您放这儿了。那个宝贝儿，那个我先给你简单的介绍一下我自己啊。我觉得我这人那脑子呀，要么就被猪拱过，要么就被驴踢过。这么大一大美女，怎么气成这样了？你看看。是，那个自从你走后啊，我就一直沉浸在万分的悲痛之中，难以自拔。就刚才在咱家门口，我鼓足了三次勇气才敢进来，我都没脸见你。这别见了，没进来吧？没进来吧？这两口子吵架很正常的事儿，你干嘛动不动就说不见了呢？哟，您有心呢。不是什么意思呀、啊？大晚上你干嘛去啊？
我总不能在一哥树上吊死吧？怎么也得给自己找个下家吧？桂花，小妞不错呀、啊。哎，你看，你看，看着吗？咱哥几个找他聊聊去。走走走走走走。走。哎呦，这女新人啊！干嘛？哥几个想认识认识你啊！哎呀，我不想认识你们。我们想认识你。你们想干什么？想陪陪你说吧。服务员，服务员，服务员，服务员，服务员，你们干什么？别打了，再来一个暴击！再弄死你！再弄一个，干嘛呀？干嘛呢？要干什么？公公报警！哎，我，我不是有事吗？啊，吓死我了！你啊！叔叔。你什么意思啊？啊，你还真有这事儿是吧？不是你至于不至于啊？我不就没让你见奶奶吗？你干嘛呀？咱俩这么多年的感情都白费了是吧？别跟我喊，你也知道咱俩这么多年感情了。你想想，我妈这么大岁数了啊，她那思想全都老化了，对吧？咱咱咱咱要是转变我妈，她总得需要个过程。现在说过程，过去十年我怎么没看你试图转变你妈思想的过程啊？过去没有，那是我大错特错。但是啊，但是以后，不，从现在开始，我就马上着手努力转变这个过程，好吧？我就让我妈知道，乔赫尔小姐那是一个多么温柔、善良、优秀的女孩。谁信？真的，真的，哎，不光如此，而且以后不管发生什么事儿，我都听你的，行了吧？那我要见奶奶。这，你说来说去，怎么就绕回来了啊？反正我就是要去看奶奶，你让不让我去，你自己看着办。行，咱见。说说吧，今儿晚上这事儿到底怎么回事啊？晚上我跟一个朋友在吃饭，然后这几个人就过来，拍我肩膀，然后不让我吃饭，又要跟他们走，还不让报警。就那个男的还撕我衣服，拽着我，对我动手动脚。后来我朋友来了，来救我。我们几个就打起来了。妈妈，你快说清楚啊，这是怎么回事？我们不是来帮你忙的吗？对对对，你也救我呢。警察叔叔，警察叔叔，什么警察叔叔？钱红哥，这整个这个晚上就是个误会。就那个，这姑娘是我朋友，然后他们几个
，我我是我朋友。哎，对，你是朋友，我也不像，不像。不是，我，我，我就是逗逗他，然后就让他们几个假扮流氓，可能演的有点过火了。然后我，我，我，我，我好冲出来，我就装装装装装侠客，我想想想想想想英雄救美，没想到他报警了，我。不是个玩笑，是不是？就是开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑嘛！我真的没有。对不起，警察同志，我刚刚撒谎了，我不认识他，我跟他不是朋友，他跟他们是一伙的。不是不是，猫猫，别闹！警察局别开玩笑，哎，猫猫，别开玩笑，别闹！警察局跟他们一伙的，警察局跟他们一伙的，我不认识他。你，帅哥，你把我那个手机，哎，对呀。挡这儿呢，这是派出所。就你，你还英雄救美？如果按刚才这么说，你们的性质就变了，你们这是违法。警察的妈妈，我们是警察，谁说清楚啊？对，妈妈，安静。我告诉你们几个，想好了，你们到底是认识还是不认识？如果不认识，你们就要负法律责任。在我回来之前，想好了。喝好了，妈妈，你看这是这这这，怎么这么晚了还不回来？我说，要不要打个电话问问？打什么呀？打？回来晚才好呢，说明他有戏。哎，我说，有你这么当妈的吗？啊，女儿头一回跟人见面，又不了解，万一碰上个祸害怎么办？这咱们家那闺女，切，不祸害别人就不错，谁敢祸害她呀？怎么样？想清楚没有这些都是经过我们仔细挑选、认为合适的应聘者。对了，穆总，嗯，客户部的 C C 他来找到我，说他想调到咱们创意部来实习。对，就是昨天在会上发言的那个女孩，你还有印象吗？嗯，我觉得她的头脑挺灵活的，而且她已经在客户部工作那么久了。对公司的方方面面都挺熟悉的，不妨我们考虑试试看，让他来实习。从别的部门调过来，一定要慎重，搞不好的话会影响两个部门的关系。嗯。喂，哎，刘总你好，是我是穆明。什么？今天？妈，这个你别生气行吗？是我有点，我这次玩过头了。真的离我远一点，我求你了。不是，我真没想到事儿发生成这样。这样，李妈妈，你要再跟着我，我就搬家，好不好？我消失，因为我真的彻底受够你了。我手上这么多事儿，这么多工作，我全部放下，为了应付我妈给我安排的这点破事儿。结果我再也没想到，全是你搞的鬼。你有没有一点良心啊？我天天伺候我的老板，伺候我妈，伺候我客户，像个龟孙子一样的。然后晚上回来，我还要陪你玩。我真的不知道我上辈子造什么孽，你这样不犯规。我错了，你再给我一次重新做人的机会，行不行？我再也不这么干了，行吗？好，我给你机会，我求你滚。喂喂，司机姐，开心烟球的广告设计比稿提前了，刘总马上就来公司了，你快过来吧。
我跟你说，你别以为我是原谅你了。我这要不是打不着车，我打死也不会坐你车。原不原谅我不重要，重要的是你把这事儿办成，对吧？你不今儿跟人比稿子吗？你半个小时之内必须给我开到。哎，放心，正管承认。哎，怎么着？哎，墓地墓地，怎么着？不说我都忘了。我把大猫送公司以后，我就过来接你啊。哥，我听齐爷说，您这汽油只能加到去三十块钱的了，还嘚瑟送公司呢？哎呦，我那不是给国家节约能源的吗？哎，那真辛苦您了啊。行了行了，这么着。对，来来来，给我尝尝。哎。喂，哎，英子，我问你，如果将来你有孩子，你打算给孩子吃什么样的糖啊？我有孩子呀，那我得先嫁个大款再生孩子呀，然后什么糖高级就买什么。嗯，哎哎哎，我先不跟你说了啊，是刚刚来一客人，貌似是单身，我过去看看，说不定有什么意外收获的。先这样，先这样。生孩子呢？我怎么知道吃什么糖？哎，我不跟你说了，那领导还找我呢，我得去办公室一趟的。哦，好好好，问了都等于白问，真是的。要是我说呀，糖的味道和椰子软糖的口味差不多，和我们小时候吃的椰子糖没什么区别。开你的车！要说呀，领队就算是吃一回。我刚才让你做的那个设计方案弄好了吗？啊，都打印好了，校对过了都。嗯，乔总，这是唐总给您的鲜花，需要我给您放到瓶子里吗？唐总，哪个唐总？就是上次让你设计西山别墅的那个呀，他还说这周末要请你一起吃个饭。没空。嗯，好吧，那花我给你放在哪儿？送你了。你给我钱干嘛呀？加油全都没有了，还瞎嘚瑟。穆总，说实话，我们之前对奇艺寄予了很高的期望，可是这次你们的提案太让人失望了，和其他公司的提案相比，恐怕我们很难考虑。这次确实时间太仓促了。嗯，很抱歉，因为我们的投放时间提前了，所以比稿时间也提前了，不好意思。时间提前是所有人都提前，这很公平，还是我们做的不够好？下次我们会更加努力的。对不起，我来晚了，但是我刚刚在路上想了一个特别牛的装，能不能给我机会？刘总，这位是我们客户部的，叫 Cici， 他对这个广告有一些自己的想法，您看能不能给他一点时间，跟大家说说？三分钟。好，讲讲吧。调查发现，咱们这个产品针对的人群主要是四到十岁的孩子。那么
，呃，市场调查发现，在这个范围内的这个儿童的糖果其实特别多，品种很多，所以真正四到十岁的孩子是没有购买力的。那么主要的消费人群还是成年人。我就想以怀旧为这个创意点做做一个产品，我我说一下我的这个呃想法哈。最后的出的这个 logo 就是“开心星球，时间上的童年时光”。不错，郭总，这个创意真的很有新意，我们回去再讨论一下。有什么消息，马上通知你。好，刘总，那我等您电话。哎呀，慢点儿，慢点儿，啊！您能开法拉利呢？就您这破车，倒是跟火箭似的，兴许都不让你上长安街，影响咱首都的形象。嗯，不懂了吧？现在开什么不重要，重要的是未来开什么。心中有好，以后必好，好吗？要提醒你啊，今儿你虽然扮演的是我的助理，但是一会儿到了你还是少参与参与啊，小心露了馅儿啊。我这没才华横溢的画家，前途无量的摄影师，非专业乐队的著名主唱，我整天跟着你不着四六的干这些事儿，感情我还没挑理呢，您倒觉得跌份了。拉倒吧，我就你这点，文艺青年的名号也就片片无知小姑娘，拿我们的商圈送你四个字懂吗？自掘坟墓。虽然咱们是卖坟的吧，总不至于自己先把我坑上，把自个儿埋了。问题啊，您也未见得比我靠谱到哪儿去。这墓地的事儿找房产公司谈，这哪儿跟哪儿啊？又土鳖了吧？都是一个道理，往上盖跟往下挖，它有什么不一样？再说了，谈的都终归是没坏处，赶紧的吧。各位，凡是在大圣墓地购买骨灰位的，全部统一赠送最高规格的豪华丧葬礼仪。具体细节如下：全部统一配送豪华加长版灵车，一准守候在太平间门口。孝子贤孙统一披马戴孝，摔盆举哀，长子抱头送上灵车，直接配到五星级的灵堂。灵堂里高搭法牌，请大师诵经，后边看。哎，哎，哎，不是，哎，等等等等。不好意思，各位，哎哎，好好好好，我去门口啊！你们想在长乐村建这个墓地是吧？首先得让村里批地给你们才行。这件事情落实了没有？嗨，我跟村长这关系怎么形容呢？啊，嗯，他不是我亲爹，胜似我亲爹，好好所以就一句话问题。我不管你跟村长是什么关系，我只看你有没有批文。如果你连这种基本的东西都拿不出来的话
，那我们就没有必要再谈了吧？不是你让我说点什么好啊？我那费那九牛二虎之力，我准备点那那点东西，我容易吗？你那破艳照，你就自个儿，你没事，你闷被窝里偷着瞧去呗。你你拿出嘚瑟什么？你嘚瑟呀？你是手误吗？手误，你懂不懂啊？再说了，刚才那活跃下的气氛不也挺好的吗？是吧？活个屁气氛啊！活气氛，没瞧见那帮人啊？都是老油条，不见兔子不撒鹰的。哎、嗯、呀，我还是得回去长着村看看。嗯，我刚才表现还行吗？太行了！哎呦喂，您刚才那纯属就单口相声，搁着全北京这么谈生意的，就您独一个啊！夸我呢？你夸我？当然是夸了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。下人心不古。哎，你说，现在这小姑娘这么小年纪就直奔，你看看我啊，这么帅气，风流倜傥啊，然后都应该跟你，都应该跟你，都是你的，都是你的。爱情、真情，你不懂。哥。你怎么刚接电话呀？哎，我跟你说，我妈现在不在，给我奶奶煲汤去了啊！这边你赶紧来吧。我跟你说，坐地铁别打车，外边堵车。我现在去下边接你啊！快快快快快快快！<笑>怎么样啊？昨天晚上 K 歌 K 的好啊？我看你一回来，这个情绪好像还意犹未尽呢啊 ！K 歌啊！你相亲对象嘛？你要没看上的话，能那么快跟你朋友就一起去 K 歌去了 ？K 歌呢？我在警察局待一晚上，待一晚上。哎呀，我不打你，快跟妈说，我都都等了一天了都。不是妈，以后呀、啊，什么事儿啊，您靠谱点再做。这相亲对象您了解吗？您知道吗？都什么人呢？你打听过吗？我怎么不了解吗？一个小马小羊，还姓什么来着？我告诉你实话，您别生气。第一个是林莽莽，第二个是林莽莽，第三个还是林莽莽。张明，张明，张明，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，站着，
以前都是英雄救美女，今天美女救英雄。但是，别忙忙，钱我可以替你还，还钱之前麻烦你把这协议书给签了。永远不许干着我，永远不许骚扰我，永远离我十米之外。大毛，如此上权辱国的条约，今天我林莽莽，就算断了胳膊断了腿，我也绝不能签。你说你？有人替你还钱，你还白活？人家小姑娘提的要求过分吗？啊？你说你做人，搞什么事儿？啊？你到底是签是不签？签不签？签不签？签不签？我跟你说，我跟你说啊，一会儿我妈就回来啊，等着我妈看见你那后果不堪设想啊！我是来看奶奶的，我又不是来看你妈的。是是，我知道我知道。我好不容易来一次，我我要陪奶奶，你看奶奶都瘦成什么样了是是是我。哎，小祖宗，小祖宗，我跟你说，你的心情我能理解。那你这么着，这么着，哪天我帮我妈支援点，我支持怀柔蜜云去啊！我让你陪奶奶一天。切，说的好听，我这次来我求了你多长时间啊？好不容易来了，你让我多待会儿，怎么了？哎不是不是不是，我跟你说，现在不是你任性的时候。我怎么任性了我？我妈那批你又不是不知道啊，在家一言九鼎，说一不二的。她要真看你现在这儿，完了，你以后就别想再见奶奶了。我告诉你，齐江，你怕你妈，我不怕。我就是要看你。别别别，你这么着，你拿我下单去行不行？拿点什么？哎，这边这边这边这边这边这边这边这边这成何体统？你妈，那个我脸上好像有块脏，人小乔帮我擦擦。阿姨，小乔，你干什么来了？那什么？我来看奶奶。对对对，那个他来看看奶奶，我给他打电话。怪不得你一直催我回去呢，你这点聪明劲儿都用你妈身上。都告诉你了，奶奶需要静养，不能打扰。你都当二捧风了？没没没。奶奶万一有个三长两短，你怎么跟你爸交代？是是是是。阿姨，我不是来打扰奶奶的，我是来看看她，陪陪她。从小奶奶就疼我，现在奶奶病重，我想多能陪陪她。我也不跟你废话了，在奶奶住院这段时间。你别再过来了，挺大个人了，也该懂点事儿了。阿姨，我懂了。可是你管得了齐江，管不了我。我来看奶奶是我的权利，请您尊重我的权利。我走了。钱我送了你啊！敢！我要飞得更高。哎呀，还话呢？大半夜几点了，师兄？又跑哪儿逍遥去了？这么晚才回来。啊？什么叫逍遥去啊？哥们今天办的那可都是正事儿，告诉你啊，很有可能发大财，知道吗？啊，我看看你今天画。不行，我求你了，行吗？啊，您别画这幅了，这都三月了，差不多得了。达芬奇当年光是画蒙娜丽莎的嘴都用了多长时间？我这算什么？艺术就得精益求精。啊，你看这个天空啊，还得再来一遍。但是师兄啊，虽然呢，咱们这个画室是一个艺术的天堂，但我觉得咱不是得维持下去吗？是吧？你是不是适当的考虑一下这个啊？明天我要去上海见几个经纪人啊
，你要带姑娘回来，我也不管。可是千万不能动我的画。放心，我一定保护好您的画。师傅，你说妈说对不对啊？说的对。你都说一晚上了，我能回屋去吗？我一大堆工作没做呢吗？你不信？我就说没，大小伙子二十好几了，整天游手好闲，四处游荡，净干那不着四六的事儿，到处借钱，这招的人都上家里来来来闹事儿来了，是不是我为你的事儿我是挺上心，我得着急上火的？他倒好，拿这事儿打岔，好玩吗？耍光棍，让他自己耍去，别耽误我闺女。哎呦，我说你怎么想不明白事儿啊？他为什么要捣乱呢？还不是看上咱们家大猫吗？不希望大猫找别的男朋友。我看林妈妈这孩子还可以，啊，起码敢想敢做。妈，你说什么呢？你怎么就看出他好来了呢？你看他行，他一脑子鬼主意，你不许跟他谈恋爱。否则你看我怎么打断你的腿！你放心，打死我别说打断腿了，你就把我打死，我也不会跟他谈恋爱的。就冲您这天天数落他，林莽莽同学纵使有千好万好，到我这儿一个好都没了啊！放心，不会跟他谈恋爱的。成，就算你妈没白谈今天晚上。那这么着啊，从下礼拜开始吧，星期一到星期七，你得把时间都给我腾出来。星期天我给你休息，一天给我见一个。星期天让你休息。我想说。中心的力。